Good morning! Isang linggo na naman ng sama-sama nating pananambahan sa ating mga tahanan through this online uh, method of uh, being together in our praise and in our worship. And we thank the Lord that uh, He continued to give us this opportunity. To our brothers and sisters at Good Neighbor Kisan Fellowship, to our cousins, friends, and classmates, both here and in other parts of the world, a pleasant good morning to all of you. At tayo po ay uh, saglit na mag-ukol ng uh, panalangin sa ating Diyos. Let's all bow our heads. Let's all close our eyes and join me in this word of prayer. Aming Diyos at aming Ama, today is the first Sunday of the month of May. Patuloy po kami nagpapaabot ng aming papuri, pagsamba, pagdakila, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw po ay tunay na nagkakaloob at iyong biyaya ng iyong pag sa iyong mga anak. At sa umaga nito, Lord, ay uh, pinapa pinapaabot po namin sa iyo ang aming patuloy na pagdakila at pagpapasalamat. Ngayon din, Panginoon, aming Diyos, hinihiling namin ang iyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at kakasala. Ngayon mo kami, Panginoon, at sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus, maging karapat-dapat kami sa aming pagharap sa iyo sa umaga nito. Nawa ang aming buong sandali ng pananambahan ay magbigay ng kapulihan sa iyo at magkaloob sa amin ng biyaya na sapat upang patuloy kaming mabuhay na mayroong pag-asa, may dahilan upang magpasalamat sa iyo. Nilig namin ang iyong Patnubay sa kay Pastor Ted Wibo sa kanyang pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Maging sa mga uh, solo numbers sa aming pakikinggan sa panalangin, uh, nawa aming Diyos ito ay uh, magkalakip-lakip na nagbibigay ng papuli sa iyo at ng kagalakan sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Again, uh, today is May 1 at uh, salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating gawain. And uh, last uh, uh, week, I have requested uh, Sister Dory to inquire sa chairman, talaga chairman ng Tanyong, kung ilang percent na ba ang talagang pwedeng payagan na uh, Magkita-kita in person sa church para uh, we can uh, be together in our church uh, sa ating pananambahan. And uh, I'm waiting for the response uh, from the Barangay Chairman through uh, Sister Dory. Tayo po ay nagpapabot ng ating pagbati sa mga nagbiwang ng uh, Kanilang mga kaarawan, ating mga GNCF members and friends. Nandiyan po sa screen ang kanilang mga pangalan at uh, pati ang wedding anniversary. Uh, tulad po ng aking madalas na sinasabi, uh, get your phone and give them, send them your greetings, your messages. And surely, they will be most happy to receive uh, such messages from you. And yan din po sa ating screen ang ating mga weekly uh, activities. Uh, hindi po tayo liliban sa pagbibigay ng paanyaya sa inyo na madaluhan ninyo palagi ang ating mga gawain. Especially yung ating Sunday School online. Uh, salamat sa patuloy na uh, Yung, yung, you allow your children or grandchildren to attend our online Sunday school. Uh, malaking bagay po ito na young as they are, uh, we are already exposing them 
uh, sa salita ng Diyos. At uh, ngayon din po linggo, first Sunday, May 1, by uh, all over the world, we are celebrating Labor Day. Uh, ito po ay nagsimula sa bansa Amerika and sa ating bansa. Ito po ay ating pinagdiriwang every May 1 of the year. Uh, ano po ninyo, uh, ang Labor Day uh, is made possible para po we can continue to recognize and be grateful sa contribution ng mga workers natin sa development, sa progress ng, ng economy ng ating bansa. Also, uh, giving them recognition to uh, whatever uh, job they do that contributes to the betterment not only of the country but also of their respective families. So sa inyo po lahat ng mga workers, uh, congratulations and thank you sa inyong mahalagang contribution. Ang po ninyo, sa Bible po, mayroong maraming mga verses patungkol sa mga workers, sa mga laborers. Uh, isa po dito sa Ecclesiastes chapter uh, 9 verse 10. Let me read to you the part of uh, this verse. Ang sabi po dito, Ecclesiastes 9.10 Whatever your hands finds to do, whatever uh, work you are doing, you are performing, Do it with all your might. Do it excellently. So, lahat po tayo na mayroong mga trabaho, isa pong uh, admonition sa atin yan. Let's do it excellently. Let's do our job uh, with all our might. Sa Colossians 3.23, the report siya sabi, Whatever you do, if you are a carpenter, if you are an engineer, If you are a uh, communication uh, um, person, nurse, doctor, sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So ito pong dalawang karatang ito should remind us na anuman ang ating ginagawa, we take it as from God. Therefore, We love our work, we perform our work excellently, and whatever we do, we do it for God. We do it for the glory of God. So sa inyo lahat, again, isang pasasalamat at pagbati sa araw ng uh, paggawa ngayong linggo ng May 1 uh, dito sa ating bansa at sa maraming bansa sa buong mundo. Also, today is our Communion Sunday. So, I'm sure na nakahanda na po ang ating communion elements like our juice, biscuit, or bread. Uh, again and again, I always tell you, we do this every first Sunday of the month to uh, commemorate, uh, to remember, and uh, to acknowledge the great love of God. Allowing Jesus Christ to die for the sins of the world, for our for the remission of our sins. So we are always grateful that we can perform this event online. Also, today is the start of our tight and pledge month. So anjan di po sa screen ang pamamaraan ng uh, pagbibigay. Meron po sa inyong through the bank. Yung iba naman ay inaabot ninyo personally sa ating treasurer kay uh, Sister Jojo. Whatever the means, uh, of course, the Lord is uh, glorified and blessed uh, us continuing to uh, give our uh, uh, offering uh, to God through the church, ang ating church sa Good Neighbor Christian Fellowship. This Sunday, we will start a new series on our messages. Tulad po ng aking binanggit last Sunday, our series will focus on Psalm 66 verse 10. Ang title po natin ay The Refiner's Fire. Ang subtitle po natin yan, let me read it to you, Purifying 
our character in this evil time. Again, we live in very challenging time. Left and right, ang mga obstacles, ang mga pagsubo, ang mga temptations. How are we to stand up throughout this uh, reality? And uh, naniniwala po ako na our series will again help us uh, to, to become the kind of person, the kind of Christian God wants us to be. Uh, tulad po na ang sinabi, uh, when God looks at us, He doesn't see our faults. Unlike people, when they look at us, first thing they uh, want to know and to see is our fault. Sa God, He wants to see our potential. Potential to uh, become strong, to become better, to become wise, to become uh, obedient uh, sa kanyang salita. At tayo ay uh, nabubuhay sa katotohanan na tayo ay mga mananaglataya. So ito po ay isang magandang buwan ng paghamon sa ating lahat. The refiner's fire, purifying our character in this evil time based on Psalm 66 verse 10. And I again, Pastor Ribo will be able to share to us worthwhile insight uh, sa title ng ating series ngayong buwan. So tayo po ay uh, ipapasalamat na patuloy nating nararanasan, we continue to enjoy at the blessings of God. So in the comfort of your respective homes, welcome again to our online praise and worship this May 1st. Sa inyo lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Amen at Amen.